。大家好，一年伊始，万象更新，王一博成功换了熟悉的场地，成功进入到了新歌寄托的语境。一个全黑的封面，背后的悬念依旧满满。梦圆东方，跨年盛典，这几个字对于王一博而言，真的有种意义非凡的感觉。东方卫视官宣王一博，让王一博意外成为了唯一的平凡代言人。这一点恐怕没人能够看懂。就像老师被人嘲讽说没有电影资源的赵丽颖，狡兔三窟的最终目的，居然明晃晃就是倪妮、杨颖、周迅都想不到的。视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的询问我，也真的服了自己的铁口了。这次王一博的自我官宣。让新万我同时看到了明年和今年的差距。如果用两个字去解释的话，就是平凡这两个字了。为什么新万我会这么说呢？ 2022年12月26日，东方卫视官宣王一博参加跨年晚会，王一博也发微博回应，这是王一博从2016年以来首次离开湖南卫视，去别的卫视参加跨年晚会。这次梦圆东方2023东方卫视跨年盛典如约而至。将于2022年12月31日晚1 9点三十分播出。今年盛典以全力以赴，打开更美未来为主题，集结众多文艺工作者及榜样力量登上舞台，彰显蓬勃力量，共创美好未来。这回跨年盛典官宣的首播嘉宾包括海军西沙某部驻岛官兵、劳模代表温暖登场，还有赵鲁斯、王一博、虞书欣、任嘉伦、李菲儿。贾乃亮、曾黎、王立新、陆虎、张远、苏醒、陈楚生、王铮亮等文艺工作者惊喜加盟，怎么样？是不是除了王一博、赵露思之外，其他的陌生指数都爆灯了呢？这次王一博换台的新年主题是聚焦新时代中国故事，致敬平凡而伟大的首岛战士。但凡熟悉一点中国政治生态的人都知道，中国梦就是大国梦。结果， 2023年换了。中国梦换作人民的梦了，也就是普通人的梦了。这次的主题全部都是关注平凡人物的奋斗故事和感人事迹，来讴歌真善美，传递正能量，凝聚起共筑中国梦的强大合力。这或许也是王一博决定换台的鬼聪明所在。为什么新万我会这么说呢？在美丽的海南省三沙市，有这么一批人，远离家人，远离祖国大陆。在孤悬大海深处的小岛上日夜坚守，把对祖国和人民的无限忠诚镌刻在天地之间。以海军西沙某部驻岛官兵为代表的一代又一代士兵以岛为家，用赤胆忠心铸就南海钢铁长城，用责任和担当续写时代新篇，值得被看见、被铭记。东方卫视跨年盛典将邀请这群新时代最可爱的人，讲述守岛故事，传递他们对家国的热忱和对信念的坚持。让爱国精神激荡成磅礴的中国力量。一直以来，东方卫视的主题晚会擅长讲好典型人物故事，发挥示范引领作用，来塑造新时代人民群众鲜活群像。本届跨年盛典也聚焦现实生活和时代精神，邀请一众劳模代表现身舞台。前外交官、土耳其担保银行上海代表处首席代表兼上海市荣誉市民诺阳罗拿在上海生活多年。早已把自己当成这个城市的一份子，为上海的发展出谋划策。二十大代表高玉是上海地铁虹桥火车站站车站站长，用一二年芳华与城市跳动的脉搏同频共振，践行着全心全意为人民服务的宗旨。二十大代表乔贝华作为上海市第二中级人民法院立案庭副庭长，被同事亲切地称为“行走的法律百科全书”。处理各类纠纷五千余件，深受群众接受和认可。三位榜样将在本次跨年盛典中积极分享职业经验，让奉献精神薪火相传。此外，东方卫视在致敬各行各业模范人物的同时，也邀请众多新时代的文艺工作者，值此辞旧迎新之际，为国人送上美好祝福。盛典邀请到一批实力派演员，李菲儿、贾乃亮和曾黎跨界而来。对舞台进行精雕细琢的打磨，展示全能一面。中华社会救助基金会春藤成长计划公益代言人赵露思也将惊喜加盟，用甜美笑容为舞台增添活力与生机。元气少女虞书欣善良可亲，多次捐赠物资驰援上海，希望大家共克时间。盛典还邀请到王一博和任嘉伦，前者及歌手、演员、主持人。
职业摩托车赛车手，多种身份于一身，多次身体力行参与慈善活动，带动每一位向善的力量。后者在追逐演艺梦想之际，不忘回馈社会，曾以飞跃见证人的身份探访全国脱贫攻坚楷模，在河南郑州七二十特大暴雨灾害中第一时间奉献爱心。给灾区人民带去实质性的帮助，深受网友赞誉。此外，更有王立新、陆虎、张远、苏醒、陈楚生、王铮亮惊喜合体。过去的一年，在就业男团频频出圈，在他们身上丝毫看不到低潮的痕迹。重新上路在就业的六个人，用真诚与率性让观众收获久违的感动，屡屡掀起青春回忆杀。此番他们在合体，让王一博后生可畏的流量反差感。真的是特别特别的明显，所以在视角永恒359度，观点永恒与别不同的新万我的眼里，王一博的舒适度绝对不容易被人发掘，王炸弟弟不容易被人察觉，王炸姐姐一个道理。赵丽颖这两年真的有点狠，她连个让别人可以肆无忌惮黑她的口子都没留下，但凡想拿某一方面来黑她，总能让人觉得站不住脚。简直就是全方位无死角的好，新万我也说到口水干了。每次黑粉洋洋得意的把赵丽颖的丑和胖重复一遍、总结一遍的时候，却不知道自己其实一直在帮赵丽颖添砖加瓦，朝着赵丽颖理想的方向狂奔。所以赵丽颖或许也想不到，不好的时间点成为了极好的爆裂点。网播与收视双高，演技与口碑齐飞，一年三个年冠，双平台破万。人家是什么火拍什么，他是拍什么火什么，简直就是题材拓宽机。黑他学历的也睁开眼看看那些北电的八五花，上戏、中戏的八五花也不少，还有什么北舞的八五花。一群花了大钱、上了好大学、跟着好导师、演着好话剧的科班演员们，大部分依旧演不过赵丽颖，没上过学、没培训过，演不过赵丽颖也就算了。学历花们可都是专业的。这几年开始，他也在一套套解锁高定，一刊刊解锁五大二小杂志，接触更高头衔的代言。但这些不是他的主业，他的主业还是演员。他发展的本来就比其他几位晚，为啥总要求他比别人成长的快呢？演技拿他和老戏骨比，得奖拿他和大青衣比，电影拿他和电影咖比，代言拿他和商务咖比，杂志拿他和时尚咖比，流量拿他和断层顶流比。状态拿他和小花比，哪一项拿不了第一，都得被黑一波。试问一下，有谁比他经典古装角色多？他可是士农工商、王侯将相都集齐了，其他艺人想集齐这些角色，估计得需要个几年时间。另外，他是属于那种只要当年有剧播，基本就能拿下当年年冠的女演员。从2012年到现在，她是年冠最多的女演员，关键她的成绩还不厚比博次。他给五大卫视、三大视频平台都拿下过好成绩。有人说他拿不到电影资源，他是拿不到吗？他是宁缺毋滥，就连三四线演员都能拿到电影资源，他会拿不到？他只是初步了成绩的资源，或者对本人加成不大的电影资源宁缺毋滥而已。现在的他肯定是想拿到拍了就能让他看到成绩的电影资源。为什么是万我这么肯定呢？因为谁又能想得到，王一博这次转台，居然传递的都是平凡，居然是个正刚的平凡代言人。这些有趣的意外，想必 99.99999% 的职业吃瓜人都完全想不到。要知道，王一博可以是顶级的商业代言人，所以您说王一博的鬼聪明是不是很聪明呢？有趣的是，王一博这次换大台和上新歌，都有着自己相当务实的考量。甚至自己的情绪和心境都被身边的人轻易察觉和宣示了。说到这，欢迎您在评论区中留下不同的感想和精彩的心声。更多的精彩未完待续，欢迎您继续关注本频道，并且记得打开小铃铛，以免突然失联。对于王炸姐姐赵丽颖而言，她也是明明白白的，甚至比任何人都明白。现在电影顶级资源都在几个大导手里。这些大导演基本都有自己要捧的女演员，例如周冬雨、刘浩存等等，而陈思诚的顶级资源给了佟丽娅，开心麻花顶级资源给了马丽，贾玲顶级资源给了张小斐，其他的电影资源剩的也就不多了，否则神仙姐姐、倪妮,妮。
、杨颖、周迅等等都下来拍电视剧干啥？但是呢，资源是也是讲究回报的，也是比对绩效的，很多事情都是暂时的。以赵丽颖现在的势头，拿奖是迟早的事，拍电影是迟早的事，至少这几年地位不可撼动，已经是板上钉钉的了。您说对不？